வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிஎன்பிசியில் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து வரைக்கும் இருக்கிற தமிழ் புக்கை ஸ்டெடி பண்ண போகிறோம் எக்ஸாமுக்காக அதில் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா சமச்சீர் ஓல்டு புக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பு சமச்சீர் நியூ புக்கு தேர்டு ஸ்டெப்பு டிஎன்பிசி சிலபஸ் ஃபுல் ஸ்டெடி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பான சமச்சீர் ஓல்டு புக்கை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இருக்க தமிழ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம்னு இருக்கா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டேர்மில் வந்து நாலு பார்ட் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்யில் உரைநடை துணைப்பாடம் இலக்கணம் அப்போ வந்து செய்யிலுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்யில் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்குறோம் செய்யுள்ள வந்து வாழ்த்து பகுதி தான் முதல்ல வாழ்த்து பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டிங் வந்து திருவற்பா திருவற்பாவை எழுதுனது ராமலிங்க அடிகளார் இப்போ நல்லா நான் பார்த்துக்கோங்க திருவற்பா அதோட ஆத்தர் ராமலிங்க அடிகளார் இப்போ வந்து திருவற்பானா எப்படி பிரிக்கலாம் திரு பிளஸ் அருள் பிளஸ் பா திருவற்பா அப்போ இந்த இதை நீங்க பிரிச்சு பார்த்துட்டீங்க அப்போ இந்த கண் இதுல இருக்கிற பாட்டை நம்ம ஈஸியா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நீங்க கண்ணீர் கலந்தான் காத்தில் கலந்தான் மட்டும் போட்டிருக்காங்களே இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஈஸியா சொல்லணும்னா கடவுள் வந்து எங்கெங்க இருக்காங்க நம்ம சொன்னாங்க தூணிலும் இருப்பார் திருமிலும் இருப்பார்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த கண்டன்ட் தான் இதுக்கு கண்ணில் இருக்காங்க கருத்துல இருக்காங்க எண்ணத்துல இருக்காங்க இசையில் இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம ராமலிங்க அடிகளார் பாடியிருப்பாரு இப்ப இப்போ இந்த பாட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்போ இந்த திருவற்பாவும் நம்ம பிரிச்சு எழுதி பார்த்துட்டோம் அதோட பாட்டுக்கு நம்ம ஈஸியா மெமரி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மூணாவதா பாக்குறது என்ன ராமலிங்க அடிகளாருங்கிறது யாரு அவரோட சிறப்பு என்ன பெற்றோர் யாரு இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ராமலிங்க அடிகளாருங்கிற ஒரு பெயரை வச்சு கீழே வர்றது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியா எப்படி எழுதுறதுங்கிறது நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ராமலிங்க அடிகளாருங்கிறது அவருடைய பெயர் அதை எழுதிட்டோம் அவரு எந்த ஊர்ல பிறந்தாருன்னு நெக்ஸ்ட் எழுதுறோம் இல்லையா அவர் எந்த ஒரு லிங்கத்தை வந்து வாகபலியில எங்க விற்பாங்க ஒரு நீருக்கு அடியில் அவர் வைக்கிறாரு இல்லையா அருவியில அப்போ அந்த லிங்கம் வந்து கடல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கடலூர் மாவட்டம் மருதுல அது வந்து எல்லாத்துக்கும் மருதி நம்மளுக்கு அருள் புரியுது அப்போன்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த அந்த கண்ணன்ட்ட இங்க ஊருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டம் இப்போ ராமலிங்க அடிகளார் அடிகளாவே அந்த டிஎன்பிசி அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின் வந்து ராமலிங்க அடிகளோட சிறப்பு பட்ட பேர் என்னன்னா திருவர் பிரகாச வல்ல அப்போ அடிகளாருங்கும் போதே வல்லலார் அப்படிங்கிற இந்த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு வந்துடணும் ஓகேங்களா இந்த இது வந்துடணும் அந்த டாபிக் அடிகளார் வல்லலார் அப்படிங்கிறது வந்துடணும் அப்படி சப்போஸ் இந்த இது மறந்துட்டீங்கன்னா ராமலிங்க அப்படிங்கும் போது அவர் ராமலிங்க அடிக்கலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயுமே முதல் ஆக்கி படிக்கிறது எப்படி நம்மளுக்கு மறக்காதோ முதல் முதல்ல எடுக்கிற இந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு மறந்துருக்காது இல்லையா திருவற்பாவோட ஆத்திரியாரு ராமலிங்க அடிகளார் இப்ப திருவற்பா திருவர் பிரகாச லிங்கம் எப்படி நம்மளுக்கு சிவலிங்கம் பிரகாசமா காட்சி கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்போ இந்த கண்டென்ட்டு நம்மளுக்கு மறக்காது ஓகேங்களா அப்போ ராமலிங்க அடிகளோட பெற்றோர் பெயர் எப்படி நான் வச்சுக்கிறது ராமலிங்க அவருடைய அப்பா பேரு ராமையா ரா இரா ஓகேங்களா அப் அடிகளார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க சிறுசு சின்ன அடி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப அடி அந்த அந்த வந்து நான் வச்சுட்டீங்கன்னா சின்னமையார் அப்படின்னு சொல்லி நான் வைக்கிறோம் அப்புறம் இதெல்லாம் ஓகே அப்புறம் அவருடைய நூல்கள் வந்து நம்ம எப்படி இது வரைக்கும் நம்ம அவங்க பெயரை வச்சே பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அடிகளாரோட குணங்களை வச்சு இந்த நூல்களை நம்ம சொல்றோம் ஈஸியா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அடிகளார் வள்ளல் அது மாதிரி இருக்கிற வள்ளலர்கள் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் தவறாம சமரசமா இருக்கிறது மத்தவங்களோட கஷ்டத்தை நிவர்த்தனை பண்றது இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட நெறிகளாவே பின்பற்றி இருப்பாங்க அப்போ வந்து அவருடைய நூல்கள் வந்து ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம் இதெல்லாமே எங்கெங்க அவங்க வந்து ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பாக்குறவங்க கிட்ட போற அரங்குகள்ல எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கும் போது அதோட அடுத்த அடுத்த ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனு முறை கண்ட வாசகம் அப்போ இப்ப நூல்களை வந்து நான் ஈஸியா சொல்லிட்டேன்னா இத நீங்க ஸ்டடி பண்ணிப்பீங்க அப்போ அவர் கீழ வர்ற இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவரு என்னென்ன பண்ணிருக்காரு அப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க போறீங்கன்னா இப்போ வந்து அடிகளார் வள்ளலாருங்கும் போது சமர சமரசமா பேசுவாங்க நிறைய வழங்குவாங்கிறது ந
அவங்க எப்படிலாம் அறிவுரினெல்லாம் விலங்க வைப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு மூணு கண்டென்ட்ல வந்துருச்சு சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கியவர் அப்புறம் பசுத்துயர் போக்கவும் மக்கள் உணவளிக்கவும் அறச்சாலை அமைத்தார் மக்களுக்கு உணவளிக்கும் அறச்சாலையை அமைத்தார் அப்படிங்கிற அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் அறிவு நிறைய விளங்க ஞான சபை பார்த்துக்கோங்க ஞான சபையை வந்து நிறுவினார் இது வரைக்கும் ஓகே மக்களுக்காகவே செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஓகேங்க டிஎன்பிசில இந்த கொஷின் வராத இதுவே இருக்காது பார்த்துருக்கீங்களா வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய கருணை மனம் கொண்டவர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் அவருடைய சிறப்பு பெயரும் வந்து அடிக்கடி கேட்கிற கொஷின் அப்புறம் வந்து இந்த பசுத்துயர் கொஷின் ரேர் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க தான் இந்த ரெண்டும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாடிய பயிர் மக்களுக்காக உழைச்ச தலைவர்களையே இவர் பயிரை பார்த்து கண் வாடிய பயிரை வந்து வாடியதை பார்த்துவே மனசை வந்து க அவ்வளோ வேதனைப்படுறாரு அந்த அப்ப அந்த கண்டென்ட் வந்து இவருக்கு மட்டும்தான் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து அறச்சாலை அமைத்தார்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப வந்து காந்தியடிகள் நேரு இவங்க எல்லாம் ஞாபகார்த்தமா நம்ம ஸ்ட்ரீட்டோட அவங்களோட ஸ்ட்ரீட் நேம் வைக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரியா இவருக்கு அவர் வந்து அறச்சாலை ஒன்னு நிரூபிச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது வடலூர்ல வந்து இன்னும் அந்த சத்திய தர்மசாலை வந்து பசியால் வாடி வர்ற மக்களுக்கு சோறிடுறதுக்கு இன்னுமே மூடாம அவர் மூட்டி அன்று அவர் மூட்டி மூட்டி வச்ச அடுப்பு வந்து இன்னும் அணையாமல் தொடர்ந்து வந்து இந்த பசி பிணிய வந்து தீர்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ராமலிங்க அடிகள் பத்தி வர இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் பாத்துட்டீங்களா இப்ப நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செயல் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் செயலுக்கு அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் பார்ப்போம் இல்லைங்களா திருக்குறள் வந்து நம்ம கடைசியா பாத்துக்கலாங்க திருக்குறள் இருக்கிற டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற போர்ஷன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண திருக்குறளுக்குன்னே நம்ம ஒரு ஸ்டெடி போட்டு பண்ணணுங்க ஏன்னா அதுல நிறைய கண்ட ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலோட எல்லா ஒரு இது சிறப்புகளையும் நம்ம அதுல தான் பாக்குறோம் ஓகேங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சொன்னீங்களே அவரோட காலம் மட்டும் நம்ம கின்னு சொல்லாம விட்டுட்டீங்களேன்னு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் நினைப்பாங்க காலத்துக்குன்னு தனியா ஒரு டாபிக் நான் போட போறேன் ஏன்னா வந்து சிலர் வந்து மறந்துடுறாங்க ஏன்னா எயிட்டீன்ஸ் வருது அவரோட அக்டோபர் டேட்டு இதெல்லாமே மறந்து போயிடு சஃல்ட் ஆயிருதுங்கிறாங்க அதனால வந்து அதுக்குன்னே தனியா ஒரு டாபிக் போட்டு நம்ம வீட்டுல அம்மா அப்பாவோட பிறந்த நாட்கள் மாதிரியே அவங்களுடைய ராமலிங்கடிகள் பாரதி பாரதிதாசன் அவங்களோட கவிஞர்களுடைய இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துற மாதிரி நான் ஈஸியா ஒரு கண்டென்ட் போட போறேன் செயல்ல பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து நாலடியார் நாலடியார் என்ன நாலடியார்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோதான் எழுதியிருக்கோம் இவ்வளோ பேஜ் விட்டுருக்கோம்னு பாக்குறீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டோம் ஒரு பேஜ் விட்டுருங்க அப்போதான் டென்த்துல வரைக்கும் இதே டாபிக் வேற ஏதாவது வந்துட்டாலும் நம்ம வந்து அதோட கண்டினியூட்டியா வந்து இதுலயே ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து சேமா தான் வரும் ஏன்னா அது பதினேழு கணக்கு நானூறு பாடல்கள் இது எல்லாமே வந்து சேமா தான் வரும் ஆனா வந்து பாடலோட லைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேற வேற வரும் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாடலோட லைன்ஸ் கொடுத்து எதுல இருந்து இந்த லைன் வருது யார் எழுதுனாங்க அது மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இது வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது சப்போஸ் இந்த இது ஃபுல்லா பேஜ் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடுச்சு இதோட இன்னும் கண்டினியூ பண்றோம்னா சைல நோட்டுன்னு போட்டு எந்த டாபிக் பின்னாடி எந்த நோட்ல அதை கவர் பண்றீங்கிறது எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகாது அந்த டாபிக் பத்தி ஃபுல்லா நம்ம அனலைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு வெல் ப்ரிப்பேர்டுனா இதுதான் அப்போ இப்போ இது வந்து நாலடியார் சமண முனிவர் எழுதியிருக்காங்க அதுல வந்து பதினேழு கணக்கு நூல்கள்ல அது ஒன்று நானூறு பாடல்கள் இருக்கு அறக்கருத்துக்கள் அது வந்து தெரிவிக்கிறது நாலடியா வந்து நாலடி நானூறு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ வந்து பதினேழு கணக்கு நூல்கள்ல ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ ப அது வந்து எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சங்க நூல்களுக்கு பின் தோன்றிய நூல்களை தான் வந்து பதினேழு கணக்கு நூல்கள்னு சொல்றோம் பதினேழு கீழ் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேங்களா பதினென்னா அப்போ வந்து பதினென்ன தான் பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் அதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பாரத தேசம் பாரத தேசமோட ஆத்திரியார்னா மகாகவி பாரதியார் 
ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வீர முழக்கமா பாடியவர் நம்ம வந்து நம்மளோட பாரதியார் அவரை பத்தி அங் அந்த கொடுத்திருக்கிற இந்த டாபிக்க நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பாரதியார்னே நம்ம தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லுங்கிறது ஈஸியானது பாட்டுக்கு ஒரு பாரதி இந்த பாட்டுக்குங்கிறது வந்து குயில் பாட்டு பாப்பா பாட்டு இதெல்லாம் வந்து அவருடைய கண்டன்ட் அப்போ வந்து இது நம்மளுக்கு இந்த இது நம்மளுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வந்து பாட்டுக்கு ஒரு புலவன்னாவே பாரதி அப்படின்னு சொல்லலாம் விடுதலை போராட்ட வீரரும் ஆவார் அப்போ அந்த இதில் இருந்த எல்லாருமே கும் திருப்பூர் குமரன் ஆகட்டும் பாரதிதாசன் எல்லாருமே வந்து விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் தான் அப்போ இதுவும் வந்து நம்மளுடைய ஈஸியான இது தான் கனவு காண்பதில் பாரதிக்கு நிகர் பாரதியே இது வந்து எப்படி ஒருனா வெள்ளி பணியின் மீது அப்போ வந்து வெள்ளி பனி மலையின் மீது உலாவுமே அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பனி சருக்கு செய்யறோம் இல்லையா அது வந்து அப்பவே அவருடைய கனவுகள்னு ஒன்றுன்னு சொல்லி நம்ம நூல்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இது ஈஸியா இருக்குங்களா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அவருடைய இயற்பெயரு அவரோட வருடங்கள் தாய் தந்தையின் பெயர் இது எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த ஸ்டாண்டர்ட்ல வரும் இப்ப நம்ம சிக்ஸ்த்ல இருந்து படிக்கிறதுனால இது மட்டுமே நம்ம அந்த பாடப்பகுதியில படிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனாலதான் நான் அது எல்லாமே சொல்லல இப்ப நம்ம சிக்ஸ்த்னு எடுத்துக்கிட்டனால இதை மட்டும்தான் நான் கவர் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய செயல் வந்து நான் மணி கடிகை விளம்பி நாகனார் இது ஈஸியா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விளம்பிங்கிறது அவருடைய ஊரு நாகனாருங்கிறது அவருடைய இயற்பெயர் ஓகேங்களா அப்போ இதுல இதை வச்சு நம்ம என்ன டாபிக் எழுதுவோம் இதுல அவரோட ஊரும் அவருடைய இயற்பெயரும் நம்ம ரெண்டு கொஷின் இதை பார்த்துட்டோம் நான் மணி கடிகை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடிகைங்கிறது வந்து அணிகலன் ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் பதினேழு கணக்கு நூல்கள்ல ஒன்று கடிகைங்கிறது அணிகலன் நான் மணி கடிகை அப்போ நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் ஒவ்வொரு பாட்டும் வந்து நான்கு அறக்கருத்துக்களை கூறுகின்றது அப்போ இந்த லைன்ஸ வச்சே நம்ம எழுதிடலாமா நான் நான்கு அறக்கருத்துக்களை மட்டுமே கூறும் அணிகலன்கள் விளம்பிங்கிறது ஊரு நாகனாருங்கிறது இயற்பெயர் இது எல்லாமே வர்றது என்னன்னா இது எந்த நூ இதுக்கடியில வர சங்க நூல்கள் பின்தோன்றிய பதினீன் கணக்கு நூல்கள்ல ஒன்று நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அறக்கருத்து பதினேழு கணக்கு நூல்கள்ல அறக்கருத்து கூறுற நூல்கள்லயும் இதுவும் ஒன்று 